ஹலோ ட்ரேடர்ஸ் கோல்டு காப்பர் அண்ட் குடாயிலுடைய டெக்னிக்கல் ரிவியூஸ் நீ பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு காப்பர் பார்க்கலாம் காப்பரோட லெவல்ஸ் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் லெவலில் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்டன்ஸ் லெவலு ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ஜீரோலேருந்து ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் குள்ளே இருக்குது இந்த லெவலுக்கு மேலே போகும்போது நம்ம பையிங் சைடு ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் இதுவே சப்போர்ட் லெவல்னு பார்த்தோம்னா ஃபோர் ஃபார்ட்டி நைன்லேருந்து ஃபோர் ஃபார்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோவில் இருக்குது கிட்டத்தட்ட ரெண்டுக்கும் ப்ரைஸ் லெவல் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபோர் ருபீஸ் எபவ் ஃபோர் ருபீஸ் இருக்குது சப்போர்ட் லெவலுக்கும் ரெஸ்டன்ஸ் லெவலுக்கும் ப்ரைஸ் ஃபோர் ருபீஸ் வித்தியாசம் இருக்குது இப்போ ப்ரைஸ் இருக்கக்கூடியது ஃபோர் ஃபிஃப்டி டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ சம்திங்கில் இருக்குது அதாவது கிட்டத்தட்ட பா பார்க்கும்பொழுது மிடிலில் தான் இருக்குது ஸோ நம்ம நேரத்தில் கொஞ்சம் நல்ல மூவ்மெண்ட் தான் கொடுத்துருந்தது ப்ரைஸ் நல்ல ஒரு அப்சைட் மூவ் கொடுத்துருந்தது நம்ம முதலிருந்தே அப்சைட் ஃபோக்கஸ் தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நம்ம இப்போ அதை சார்ட்டில் பார்க்கும்பொழுது ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே ஒரு மேலே அப் மூவ் தான் போயிட்டுருக்கு நல்ல பையிங் சைடு மூவ்மெண்ட் தான் கொடுத்துட்ருக்கு ஸோ நம்ம இன்றைக்கும் பையிங் சைடு ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் பட் இருந்தாலும் கீழே இருந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே ஒரு பையிங் மூவ்மெண்ட் கொடுத்துருக்கு எல்லாமே கரெக்ஷன் ஆகி தான் போயிட்டுருக்கு ஸோ இங்கேருந்து ஒரு சின்னதாக கரெக்ஷன் நடந்துட்டு கூட மறுபடியும் மேலே போகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குதுங்கிறதுனால கொஞ்சம் இப்போ டைரெக்டாக இப்போ மேலே போகும்பொழுது இந்த ஃபோர் ஃபி ஃபிஃப்டி ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பிரேக் பண்ணும்பொழுது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக என்ட்ரி எடுக்கணும் ஏன்னா அதாவது ஒரு கரெக்ஷன் முடிச்சுட்டு அப்புறம் மேலே போச்சுன்னா ஈஸியாக போயிடும் பட் டைரெக்டாக மேலே போச்சுன்னா அங்கேருந்து நிற்கிறத கூட சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல பையிங் எடுக்கும்பொழுது நம்ம கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக போய்க்கணும் பையிங்குள்ளே ஏன்னா நல்லாவே ப்ரைஸ் ஒரு அப்மூவ் கொடுத்ததுனால ஒரு கரெக்ஷன் நடக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கும் கொடு அப்படி கொடுத்ததுன்னா நம்ம அந்த இடத்துல கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குதுனால நமக்கு இங்கேயே அதுக்கு அந்த ப்ரைஸ் நம்ம ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ரீச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம கரெக்ஷன் முடிச்சுட்டு மேலே போச்சுன்னா நம்ம தைரியமாக அந்த பைக்குள்ளே போகலாம் இல்லாட்டி கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி அல்லது ஸ்டாப் லாஸை நல்லா நியரஸ்ட் வச்சுட்டு தான் பைக்குள்ளே போகணும் அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸும் அந்த இடத்துல இருக்குது ஸோ காப்பர் பொறுத்த வரைக்கும் பைக்கிங் தான் மூவ்மெண்ட் நடந்துகிட்டு இருக்குது பட் இருந்தாலும் அந்த இடத்துல வந்து நம்ம ஒரு கரெக்ஷன் இது நடந்துட்டு போச்சுன்னா ஈஸியாக அந்த லெவலை பிரேக் பண்ணி மேலே போக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதனால் அந்த இடத்த மட்டும் கொஞ்சம் வாட்ச் பண்ணி ட்ரேட் பண்ணணும் கரெக்ஷன் முடிச்சுட்டு மேலே போச்சுன்னா ஈஸியாக உள்ளே போயிடலாம் அல்லது கரெக்ஷன் முடிக்காமே மேலே டைரெக்டாக போய்ட்டு இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் ஸ்டாப் லாஸை கேர்ஃபுல்லாக மூவ் பண்ணி தான் கொண்டு போகணும் ஸ்ட்ரிக்டான ஸ்டாப் லாஸை வச்சு தான் கொஞ்சம் டைட்டாக நீ நியரஸ்ட் ஸ்டாப் லாஸ் வச்சுட்டு அந்த என்ட்ரிக்குள்ளே போகலாம் இதுவே செல் சைடு பொறுத்த வரைக்கும் இப்போதைக்கு சான்சஸ் கிடையாது ஏன்னா ஃபோர் ஃபார்ட்டி நைன் பா ஃபோர் ஃபார்ட்டி நைனில் இருக்க ப்ரைஸ் இந்த லோவுக்கு கீழே தான் ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லோவும் கிட்டத்தட்ட தான் பக்கமாக தான் இந்த லோவுக்கு கீழே கொஞ்சம் கீழே தான் இருக்குது ப்ரைஸ் அந்த லெவல் சப்போர்ட் லெவல் ஸோ இந்த சப்போர்ட் லெவல் பிரேக் பண்ணுறது வந்து இன்றைக்கி பிரேக் பண்ணாலும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல் எடுக்க தேவையில்லை அந்த என்ட்ரியாக அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் நாளைக்கு கூட அந்த மூவ்மெண்ட்டை பார்த்துட்டு அப்புறம் என்ட்ரிக்குள்ளே போய்க்கலாம் ப்ரைஸு ஓவராலாக பெரிய டைம் ஃப்ரேமில் பார்க்கும்பொழுது இது ஒரு ரெஸ்டன்ஸ் ஏரியா தான் பட் இருந்தாலும் நம்ம இமீடியட்டாக அந்த என்ட்ரிக்குள்ளே செல் என்ட்ரிக்குள்ளே போகிறத நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா ஏதாவது ஒரு சிங்கிள் மூவ்மெண்ட்டாக அதை கொடுத்துட்டு அப்புறம் போச்சுன்னா அப்புறம் நம்ம அந்த என்ட்ரி பற்றி கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் இல்லாட்டி இன்றைக்கி செ ச செல்ல பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கி பெருசாக கேர் பண்ண தேவையில்லை நாளைக்கு மூவ்மெண்ட் கீழே கொடுத்தாலுமே நாளைக்கு அதை பற்றி யோசிச்சுக்கலாம் மொத்தத்தில் இன்றைக்கி பையிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சா மட்டும் எடுக்கலாம் பையிங்கே ரெண்டு டைப் எடுக்கணும் டைரெக்டாக போய் மூவ் ஆச்சுன்னா பிரேக் ஆச்சுன்னா கொஞ்சம் ஸ்டாப் லாஸ் டைட்டாக வச்சுட்டு போகணும் அதுவே ஒரு கரெக்ஷன் முடிச்சுட்டு மேலே போச்சுன்னா நம்ம தாராளமாக அந்த பை என்ட்ரியை கன்னியூ பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் குருடாயில் குருடாயிலோடைய ரெஸ்டன்ஸ் லெவல் பார்க்கும்பொழுது டபுள் ஃபோர் ஃபைவ் ஜீரோலேருந்து டபுள் ஃபோர் எயிட் ஜீரோக்குள்ளே இருக்குது கிட்டத்தட்ட ரெஸ்டன்ஸ் ரேஞ்சே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முப்பது பாயிண்ட் டிஃப்ரென்ஸில் இருக்குது இதுவே சப்போர்ட் லெவல்னு பார்க்கும்பொழுது ஃபோர் ஜீரோ ஃபைவ் ஜீரோலேருந்து ஃபோர் ஜீரோ த்ரீ ஜீரோக்குள்ளே இருக்குது கிட்டத்தட்ட நமக்கு ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட்ஸ் வித்தியாசம் இருக்குது இந்த ரெஸ்டன்ஸ் லெவலுக்கும் சப்போர்ட் லெவலுக்கும் நம்ம முதலேருந்தே சொல்லிகிட்ருக்கோம் இது வந்து ஒரு டெக்னிக்கலாக மூவ் ஆகக்கூடிய இடம் கிடையாது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நியூஸ் பேஸில் பதட்ட
இது வந்து ப்ராப்பரான ஒரு ரிஸ்க் ட்ரேட் தான் இந்த என்ட்ரி பொறுத்த வரைக்கும் இந்த செல் என்ட்ரி எடுத்தாலுமே இங்கே கிடைக்கக்கூடிய ஒரு ரெஸ்டன்ஸை நம்ம ஸ்டாப் லாஸாக யூஸ் பண்ணிட்டு தான் என்ட்ரிக்குள்ளே போகணும் கிட்டத்தட்ட பார்க்கும்பொழுது ஒரு நாற்பது இதுவே நாற்பது பாயிண்ட் வித்தியாசம் வருது அதாவது ஃபோர் டூ ஃபைவ் ஜீரோக்கு கீழே தான் நமக்கு என்ட்ரியாக இருக்குது இப்போ இருக்கிற ஒரு கேண்டலோட இது வந்து தேர்ட்டி மினிட்ஸ் கேண்டல் இதோட ஒரு கேண்டலோட டிஸ்டன்ஸ் ஏரியாவே பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் டூ ந ஃபோர் த்ரீ டபுள் ஜீரோவில் இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டி பாயிண்ட்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இந்த ஃபிஃப்டி பாயிண்ட்ஸ் டிஃப்ரென்ஸில் நம்ம போய் என்ட்ரி எடுக்கிறதுங்கிறது வந்து ரொம்ப ரிஸ்கான என்ட்ரி தான் ஃபிஃப்டி பாயிண்ட்ஸ் ஸ்டாப் லாஸ் கொடுக்குற மாதிரி இருந்தால் இந்த செல் என்ட்ரிக்கில் போகலாம் ஏன்னா நேற்று இந்த கேண்டல் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு அருமையான ஒரு பீரிஸ் கேண்டல் தான் கொடுத்துருக்கு பட் இந்த பீரிஸ் கேண்டலை நம்பலாமானால் நான் கண்டிப்பாக நம்பக்கூடாது ஏன்னா இது வந்து இந்த இடத்துல ஃபண்டமெண்டலுக்காக மூவ் ஆகிட்டு இருக்கிற ப்ரைஸ் இது ஸோ அதனால் நம்ம இந்த இடத்துல வந்து இந்த கேண்டல் நம்பி என்ட்ரிக்குள்ளே போகிறத விட இருக்கிற சப்போர்ட்டை நம்ம பிரேக் பண்ணால் என்ட்ரிக்குள்ளே போயிட்டு பக்கத்துலேயே சின்ன டைம் ஃப்ரேமில் கிடைக்கக்கூடிய ரெஸ்டன்ஸை ஸ்டாப் லாஸை வச்சுட்டு வேணால் அந்த என்ட்ரி ட்ரை பண்ணலாம் பட் ஸ்டாப் லாஸ் கம்பல்சரி வைக்கணும் வைக்காமல் என்ட்ரிக்குள்ளே போயிடவே கூடாது அதே மாதிரி மார்க்கெட் முடியிருந்தே இன்றைக்கி இன்ட்ராடே பண்ணுற மாதிரி தான் மட்டும் இந்த என்ட்ரிக்குள்ளே போகலாம் பொசிஷன் எடுக்கிற மாதிரி இருந்தால் என்ட்ரியை அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது சேஃப் ஏன்னா நமக்கு லெவலுக்குமே கிட்டத்தட்ட ஒன் ஃபிஃப்டி பாயிண்ட்ஸ் கீழே தான் என்ட்ரி இருக்குது சாரி டூ ஃபிஃப்டி பாயிண்ட்ஸ் கீழே தான் என்ட்ரி இருக்குது மேலே போய் என்ட்ரி எடுக்கிற மாதிரி இருந்தால் ஒன் ஃபிஃப்டி பாயிண்ட்ஸுக்கு எபோவ் தான் என்ட்ரி இருக்குது அதாவது இந்த லெவலுக்கு மேலே தான் நமக்கு என்ட்ரி இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஒன் ஃபிஃப்டி பாயிண்ட்ஸ் இங்கே ட்ராவல் ஆகணும் மேலே வர மாதிரி இருந்தால் கீழே வர மாதிரி இருந்தால் அது டூ ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட்ஸுக்கு மேலே இருக்குது ஸோ அந்த அப்படி போ ரெண்டு பக்கம் போக முடியலன்னா அந்த ரெண்டு லெவலுக்கு உள்ளேயே தான் அப்படி மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும் எந்த ஒரு மூமெண்ட் இருக்காது நாளைக்கு ஏதாவது ஒரு மத்திய கிழக்கில் ஏதாவது ஒரு ரியாக்ட் நடந்துச்சுன்னா இங்கே மீ இம்மிடியட்டாக ஒரு இம்பாக்ட் கொடுக்கும் அந்த இம்பாக்ட் கண்டினியூ ஆகாது ஒரு இடத்துல போய் ஒரு இம்பாக்ட் கொடுத்துட்டு மறுபடியும் வந்து பழைய ஏரியாலேயே நின்றுக்கும் அந்த மாதிரி சீன விஷயத்தை அங்கே நடந்துகிட்ருக்கோம் ஸோ அதனால் இன்ட்ராடே பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் மட்டும் இந்த என்ட்ரி எடுக்கலாம் இல்லாட்டி என்ட்ரி அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது சேஃப